യേശയ്യ അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് ഹെസക്കിയ രാജാവ് ഇത് കേട്ട് വസ്ത്രം കീറി ചാക്കുടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരനായ ഇലിയാക്യമിനെയും കാര്യവിചാരകനായ ഷബ്നായേയും ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതന്മാരെയും ചാക്കുടുപ്പിച്ച് ആമോസിൻ്റെ പുത്രനായ യേശയ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ അയച്ചു അവർ യേശയ്യയോട് പറഞ്ഞു ഹെസക്കിയ പറയുന്നു ഇത് കഷ്ടതയുടെയും ശാസനയുടെയും കടുത്ത അപമാനത്തിൻ്റെയും ദിനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കേണ്ട നേരമായി എന്നാൽ പ്രസവിക്കാൻ ശക്തിയില്ല ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാൻ തൻ്റെ യജമാനായ അസീറിയ രാജാവ് അയച്ചിരുന്ന റബ്ഷക്കയുടെ വാക്കുകൾ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കേട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ വാക്കുകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശിക്ഷ നൽകുകയില്ലേ അതിനാൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹസക്കിയ രാജാവിൻ്റെ ദാസന്മാർ യേശയായി സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യജമാനോട് പറയുക കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ ദാസന്മാർ എന്നെ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകേട്ട് പേടിക്കേണ്ട അവനൊരു കിംവദന്തി കേട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകത്തക്ക വിധം അവനിൽ ഞാനൊരാത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കും സ്വന്തം ദേശത്ത് വെച്ച് വാളിനിരയാകാൻ ഞാൻ അവൻ ഇടവരുത്തും റബ്ഷക്കെ മടങ്ങിപ്പോയി അസീറിയ രാജാവ് ലബ്നായ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവൻ കണ്ടു രാജാവ് ലാഖിഷ് വിട്ടെന്ന് അവൻ കേട്ടിരുന്നു തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എത്തിയോപ്യ രാജാവായ തിർഹാക്ക പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാജാവ് കേട്ടു അവൻ ഹെസക്കിയായുടെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു പറഞ്ഞു യൂത രാജാവായ ഹെസക്കിയായോട് നിങ്ങൾ പറയണം അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ജറൂസലം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അസീറിയ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും എപ്രകാരം നിശേഷം നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടുമോ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ച ഗോസാൻ ആരാൻ റസഫ് തെല്ലാസറിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൻകാർ എന്നീ ജനതകളെ അവരുടെ ദേവന്മാർ രക്ഷിച്ചോ ഹാമാത്തിലെയും അർപ്പാദിലെയും സെഫാർവയും നഗരത്തിലെയും ഹെനായിലെയും ഇവായിലെയും രാജാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഹെസക്കിയ ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്തു വാങ്ങി വായിച്ചു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിവർത്തിവെച്ചു അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ കിരൂപുകളിന്മേൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങാണ് അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു കർത്താവെ ചെവി ചായ്ച്ച് ശ്രവിക്കണമേ അങ്ങ് കണ്ണു തുറന്ന് കടാക്ഷിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ചെന്നക്കരി വയച്ച സന്ദേശം അങ്ങ് ശ്രവിക്കണമേ കർത്താവെ അസീറിയ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാ ജനതകളെയും അവരുടെ ദേശങ്ങളെയും ശൂന്യമാക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവർ ദേവന്മാരായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കരവേലയായ മരവും കല്ലും മാത്രമായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് കർത്താവെന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അറിയട്ടെ അപ്പോൾ ആമോസിൻ്റെ പുത്രനായ ഏശയ്യ ഹെസക്കിയായിക്ക് ഈ സന്ദേശം അയച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അസീറിയ രാജാവായ സെന്നാക്കരീബിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു കന്യകയായ സിയൻ പുത്രി നിന്നെ വെറുക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജറൂസലം പുത്രി പരിഹാസപൂർവ്വം നിന്റെ പിന്നിൽ തലയാട്ടുന്നു ആരെയാണ് നീ നിന്ദിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തത് ആർക്കെതിരെയാണ് നീ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും അഹങ്കാരത്തോടെ കണ്ണുയർത്തുകയും ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെതിരായി നിന്റെ ദാസന്മാർ വഴി നീ കർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനേകം രഥങ്ങളുമായി ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലും ലബനോൻ്റെ വിദൂര ശിഖരങ്ങളിലും കയറി അതിൻ്റെ ഉയർന്ന ദേവദാരികളെയും വിശിഷ്ടമായ സരളമരങ്ങളെയും ഞാൻ വെട്ടിവീഴ്ത്തി അതിൻ്റെ വിദൂരമായ കൊടുമുടിയിലും ഇടതെങ്ങി വളരുന്ന വനത്തിലും ഞാൻ കടന്നു ഞാൻ കിണറുകൾ കുഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു 
എൻ്റെ ഉള്ളങ്കാൽ കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ നദികളെയെല്ലാം ഞാൻ വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണെന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു നീ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ തകർത്ത് നാശകുംഭാരമാക്കും അപ്പോൾ അതിലെ നിവാസികൾ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് അകുലരും പരിഭ്രാന്തരുമാകും അവർ വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ പോലെയും ഇളം പുല്ല് പോലെയും വളരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പുരപ്പുറത്ത് പുല്ല് പോലെയും ആയിത്തീരും ഇതെല്ലാം ഞാൻ പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണ് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും വ്യാപാരങ്ങളും നീ എൻ്റെ നേരെ കോപിക്കുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എന്നോട് കോപിക്കുകയും നിൻ്റെ അഹങ്കാരം ഞാൻ അറിയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുളത്ത് നിൻ്റെ മൂക്കിലും കടിഞ്ഞാൺ നിൻ്റെ വായിലുമിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നിന്നെ തിരിച്ചോടിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമായിരിക്കും ഈ വർഷം സ്വയം വളരുന്നത് ഭക്ഷിക്കുക രണ്ടാം വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക മൂന്നാം വർഷം വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും കൊയ്യുകയും മുന്തിരിത്തോട്ട് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക യൂതായുടെ ഭവനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ വീണ്ടും വേര് പിടിക്കുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗം പുറപ്പെടും സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ചവരുടെ ഒരു ഗണവും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ തീഷ്ണത ഇത് നിവൃത്തിയാക്കും അസീറിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അവൻ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയോ ഇതിനെതിരെ അമ്പെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല പരിചയമേന്തി വന്ന് ഇതിനെതിരെ ഉപരോധവലയം നിർമ്മിക്കുകയില്ല വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു പോകുമെന്നും നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു അത് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അസീറിയ രാജാവായ സെന്നാക്കരീബ് തിരിച്ചു പോയി നിനവയിൽ വസിച്ചു തൻ്റെ ദേവനായ നിസ്രോക്കിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ അവന് പുത്രന്മാരായ അദ്രാ മലേഖ് ഷരേസർ എന്നിവർ ചേർന്ന് വാളുകൊണ്ട് വധിച്ചിട്ട് അരാറാത്തിൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവന് പകരം പുത്രനായ എസ് ആർ ഹെദ്വൻ ഭരണമേറ്റു Chapter 37 When King Hezekiah heard this, he tore his garments, wrapped himself in sackcloth, and went into the temple of the Lord. He sent Eliakim the master of the palace, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, wrapped in sackcloth, to tell the prophet Isaiah, son of Amos, Thus says Hezekiah, This is a day of distress, of rebuke, and of disgrace. Children are at the point of birth, but there is no strength to bring them forth. Perhaps the Lord your God will hear the words of the commander whom his master the king of Assyria sent to taunt the living God and will rebuke him for the words which the Lord your God has heard send up a prayer for the remnant that is here when the servants of king Hezekiah had come to Isaiah he said to them tell this to your master thus says the Lord Do not be frightened by the words you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. I am about to put in him such a spirit that when he hears a certain report, he will return to his own land, and there I will cause him to fall by the sword. When the commander returned to Lachish and heard that the king of Assyria had left there, he found him besieging Libna. The king of Assyria heard a report that Tirhaka, the king of Ethiopia, had come out to fight against him. Again he sent envoys to Hezekiah with this message, Thus shall you say to Hezekiah, king of Judah, Do not let your God, on whom you rely, deceive you by saying that Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria. You yourself have heard what the kings of Assyria have done to all the countries. They doomed them. Will you then be saved? Did the gods of the nations whom my fathers destroyed save them? Gozen, Haran, Resef, and the Edenites in Telesar? Where is the king of Hamath, the king of Arpad, or a king of the cities of Sephavayim, Hina, or Aiva? Hezekiah took the letter from the hand of the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord, and spreading it out before him, he prayed to the Lord, 
O Lord of hosts, God of Israel, enthroned upon the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made the heavens and the earth. Incline your ear, O Lord, and listen. Open your eyes, O Lord, and see. Hear all the words of the letter that Sennacherib sent to taunt the living God. Truly, O Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their lands, and cast their gods into the fire. They destroyed them because they were not gods, but the work of human hands, wood and stone. Therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you, O Lord, alone are God. Then Isaiah, son of Amos, sent this message to Hezekiah, Thus says the Lord, the God of Israel, In answer to your prayer for help against Sennacherib, king of Assyria, this is the word the Lord has spoken concerning him. She despises you, laughs you to scorn, the virgin daughter Zion. Behind you she wags her head, daughter Jerusalem. Whom have you insulted and blasphemed against? Whom have you raised your voice and lifted up your eyes on high? Against the Holy One of Israel. Through your servants you have insulted the Lord. You said, With my many chariots I climbed the mountain heights, the recesses of Lebanon. I cut down its lofty cedars, its choice cypresses. I reached the remotest heights, its forest park. I dug wells and drank water in foreign lands. I dried up with the soles of my feet all the rivers of Egypt. Have you not heard? Long ago I prepared it. From days of old I planned it. Now I have brought it to pass." that you should reduce fortified cities into heaps of ruins, while their inhabitants, shorn of power, are dismayed and ashamed, becoming like the plants of the field, like the green growth, like the scorched grass on the housetops. I am aware whether you stand or sit. I know whether you come or go, and also your rage against me. Because of your rage against me and your fury which has reached my ears— I will put my hook in your nose, and my bit in your mouth, and make you return the way you came. This shall be a sign for you. This year you shall eat the aftergrowth, next year what grows of itself. But in the third year sow and reap, plant vineyards, and eat their fruit. The remaining survivors of the house of Judah shall again strike root below and bear fruit above. For out of Jerusalem shall come a remnant, and from Mount Zion survivors. The zeal of the Lord of hosts shall do this. Therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria, He shall not reach this city, nor shoot an arrow at it, nor come before it with a shield, nor cast up siege works against it. He shall return by the same way he came, without entering the city, says the Lord. I will shield and save this city for my own sake, and for the sake of my servant David. The angel of the Lord went forth and struck down 185,000 in the Assyrian camp. Early the next morning, there they were, all the corpses of the dead. So Sennacherib, the king of Assyria, broke camp and went back home to Nineveh. When he was worshipping in the temple of his god Nisroch, his sons Adramelech and Sherezer slew him with the sword and fled into the land of Ararat. His son Esarhaddon reigned in his stead.